，在这么一条小的路上看到这么多老石头、老物件，这应该是老的吧？不是新做的啊。还有这个我们叫石滚，以前拿来滚那个叫什么小麦的啊，碾小麦的，这么多，是拿来卖的吗？如果是卖的话，我们就买一个回去，那种买个石滚回去，好多好多年没看到过了。怎么会在这么偏僻的地方卖这种石头呢？这个是烧的砖吧？哇，这么多！这里零零散散的摆的还有景观石，我是分不出哪里的石头的，什么广西的、广东的都分不出来。这里也是，还有这里，这种大的石条。以前看到只是拿来做门框了，知道吗？就是现在很少。哇，我被这个惊住了。你看，这个大石磨，好大好大呀。然后这些是都是拿来做什么用啊？哇，那里还有拴马桩，看到没有？那是古时候的拴马桩，这太厉害了！去哪收这么多老物件呢？远远不止刚才看到的那些啊，这里还有。哇，那里全部是大小石磨、石槽，这上面这里是石槽，就是可以养花呀、养睡莲的，就那种啊，像蜂窝一样的。你看，养个养个晚，叫什么晚莲也可以，通仙草也可以。哎呀，我都想要一个这样子的，但这个蜂窝状的我不喜欢。还有这么多石磨，烂掉了。这里还有一个石桌，这也是有钱的老板呢、啊。<笑>类似这样子的，我们家有啊。这个养睡莲比较好，养荷花也好，比较大。哇，这还有这么多，坛坛罐罐，这个也好看哦，这个好看哦，这不知道贵不贵。各种各样的造型。哇，放到这里卖，你说卖给谁去？这边还有。哇、哦，那里还有景观石！天呐，竟然发现这里有一套中式的仿古建筑。你说不会这些东西全部要用到这个上面去吧？那得造价多高呀！这里是准备做那个假山鱼池的。哇，这个仿古仿的很很古朴，真的很古朴。先用这个碎石头把这个路铺起来了。嗯，这石磨一般是拿来当路的，铺路的。这叫什么？山水清辉，孝悌传家。哇，这都是用的木头啊！你看，我感觉这样打造的像个旅游景区的景点一样啊，才用这么好的材料。哇，这里还有这种景观石，这种打造那个假山鱼池的地方，园林。大姐你好，大姐，我问一下，这个房子的主人在不在家？不在家呀。摆的这些石头全部是他建房子要用的吗？全部是外面买回来的，他这还没建成啊。哦，就是搞装修的了。什么时候能回来呀？也不晓得啊。谢，好好好。这我不知道怎么讲他的建筑啊，从后面看一下去走。我们还想着买两块石头回去呢，原来是人家自己家建的。哇，这后面还有这么多。石头，所以它后面是打造后花园的准备。看不懂，看不明白。哇塞，你看这石头堆的，这种房子很费成，很费钱的啊，因为玻璃占了好大的面积。然后又是中式的园林，这真的是个伟大的工程。修好了之后，绝对非常非常壮观。